C'est une divinité populaire du Panthéon Fond, puissante et surtout très sollicitée. Esprit tutélaire, l'Egba est l'alpha et l'oméga. Pour d'autres, c'est le messager, le protecteur et l'entité suprême. Dans la religion vaudou, où les pratiques parfois intriguent plus d'un et écœurent plusieurs, l'Egba est le commencement. En un mot, c'est lui qui règne sur ce monde insondable et invisible. La première divinité sur terre, la divinité qui ouvre la porte à toutes les autres sur cette terre, c'est l'Egba. Et que vous allez n'importe où, où il y a notre divinité en Afrique, sans le Legba, les autres divinités n'existent pas. Il a été fortement démontré que à l'entrée de chaque village, et à l'entrée de chaque concession ou à l'entrée de chaque culte, de sa maison de culte, il y a une représentation donc de cette divinité qui est non seulement le gardien, mais l'homme la structure, la divinité même qui protège tout le village contre les assauts. C'est pour ça que dans sa description, nous allons voir qu'il y a une architecture qui lui permet d'avoir le phallus debout pour combattre, parce que c'est un, un, un viril, il est mal à rentrer donc dans la matrice, n'est-ce pas, pour enfanter. Donc le Legba est un combattant en même temps, le Legba est un protecteur, le Legba protège contre tout tous les mauvais esprits. Depuis des lustres, l'Afrique a découvert les richesses et les pratiques vaudou à travers le Bénin. Et sur cette terre de conquérants, Ouida, ville négrière et martyrisée par les colons, demeure le nombril, mais aussi le symbole de ses forces occultes. Cependant, les origines du Legba sont ailleurs. Il faut sortir du Bénin. C'est à l'est de l'est d'Aomé, dans ce pays anglophone fortement ancré dans la tradition vaudon, le Nigeria, que l'on retrouve les cordons ombilicaux de cette divinité. Donc cette divinité, ce vaudou Legba, s'appelle en Yoruba El Legbara, c'est-à-dire le pourvoyeur de messages. Mais le pourvoyeur de quel message C'est le pourvoyeur du message des hommes vers l'être suprême. Le Fa est le messager de Dieu. Et vous savez, lorsqu'un messager veut travailler et de façon efficace, il doit être entouré de son ange gardien. L'ange gardien qui protège, même si le Fa est occupé sous d'autres fronts, L'ange gardien qui nous protège, qui protège la terre et les hommes, c'est lui Leba. Le Legba pour la famille, le Tolegba pour la population. A la différence du Legba qui est une divinité familiale, le Tolegba est une divinité publique. Érigée matériellement sur les grandes places ou au cœur des marchés, elle est censée assurer la protection de la localité dans laquelle elle se trouve ou du village. C'est donc le gardien du seuil. Et le gardien du seuil constitue en quelque sorte l'ange qui veille sur l'individu, sur la communauté, sur la peuplade, sur le pays, sur la nation ou sur le continent. Donc c'est de là que c'est parti et le nom qu'il donnait à ce dieu-là, c'est Dieu Belphégor, qui est en quelque sorte le gardien du seuil. Chez les Égyptiens, ils ont eu également ce même dieu qu'ils appellent Sphinx. Et ça, la, la tête à la fois de lion, le corps d'un homme ou la tête d'un homme et le corps d'un lion, le tout juste pour euh, euh, dire que c'est lui qui veille sur la cité. Chez nous également ici, euh, nous en avons euh, connu aussi euh, sous le nom de Legba. 
Mais il faut dire que le, le, la culture fond a été fortement influencée par les culturels yoruba. Donc, le Nago l'appelle à l'Agbara. Et quand ils sont venus ici, parce qu'il faut rappeler que le Fa est, est, est venu au plateau d'Abomey le 15 novembre 1715, sous la férule d'un Yoruba, qui est appelé à l'époque Adébeolo, qui est connu aujourd'hui sous le nom de Jissa. Donc, c'est les Yoruba qui ont ramené le Fa ici, donc le Leba ici. Et il l'appelait à l'Agbara. Donc, c'est une déformation linguistique qui a donné le nom euh, euh, Leba. Sa première fonction est alors établie depuis des lustres, des siècles. L'Egba protège. De génération en génération, la tradition a donc été perpétuée. Au cours de notre expédition, nous nous sommes rendus compte que les détenteurs de cette alchimie sont tous des initiés. A l'origine, le Legba a rencontré beaucoup de résistance, surtout à Ouida, cette terre bipolaire, à cheval entre le catholicisme et le vaudon. Mais la chrétienté, qui vulgarisait une culture rasoir, n'a pu avoir raison du Legba. Lorsqu'elle a été prouvée, lorsqu'elle a été prouvée et découverte par les premiers missionnaires qui étaient venus en Afrique et surtout sur la côte qu'on appelait à l'époque la côte des esclaves. Et lorsqu'ils avaient découvert cette divinité-là, ils avaient euh, compris immédiatement qu'ils avaient maille à partie avec, euh, avec un vaudou puissant. Et comme c'était le début de l'évangélisation, il faut euh, opérer une sorte de... De, de, de travail psychologique pour que les autochtones se, se débarrassent de ce vaudon là Alors, quel est le préjugé qu'on a jeté sur ce vaudon là C'est de dire que c'est un vaudon qui apporte le désordre, c'est un vaudon qui, qui ne fait rien, par conséquent, c'est le diable. Et aujourd'hui, cette terminologie péjorative est conservé dans la langue et ceux-là qui sont encore acculturés et qui ne maîtrisent rien de leur propre religion continuent d'utiliser cette terminologie pour désigner l'Egba. En réalité, c'est l'Egba, ce n'est pas le diable. Ceux qui créent des chansons et qui fustigent l'Egba ne sont pas totalement cultivés, n'ont pas beaucoup cherché à connaître les tréfonds de notre culture. Voilà, le l'Egba n'est pas le Satan. Cependant, au fil du temps, des clichés sont restés. Et aujourd'hui encore, cette image négative est restée collée à cette divinité. C'est le mal incarné pour certains. Et cela, à juste titre, dans le dialecte le plus parlé au Bénin, la traduction littérale du diable est l'Egba, de fausses projections au dire des initiés. Il n'y a pas ce service qu'on pourra lui demander sans qu'il ne le rende. Il n'y a pas ce qu'on va lui poser comme problème sans suite. Non. Parce que le Legba est un esprit naturel. En dehors de tout ce que les gens racontent sur le Legba, le Legba est un esprit naturel désigné par le Fa, qui est le messager direct. Le seul vrai messager de Dieu sur terre. Alors, il se nourrit par ce que nous lui offrons. Vous avez vu, quand vous allez chez le Legba ou le Tolegba, lui demander des services quand il le rend. C'est ce que vous lui promettez, que vous allez lui donner et c'est de ça qu'il vit. Voici donc une théorie bien contradictoire. Du mal, les bas, il n'y aurait que du bien. Cette divinité reçoit des offrandes et rend service. On lui donne la prétention de la solution magique. Très crainte, elle réglerait tous les problèmes, 
mais l'ordre et la propreté ne sont pas dans ses cordes. Le Legba règne alors en maître sur les grands carrefours, cohabite avec les hommes et son territoire n'a jamais été remis en cause. Si vous prenez l'exemple de Cotonou, il y a plusieurs Tolegba à Cotonou. Vous avez le Tolegba qu'il y a à Saint-Michel qu'on appelle euh, Legba Hito, qui est au niveau, de, au niveau, de, au niveau de, de, du marché là. Vous avez un Tolegba qui est à Sainte-Cécile, vous avez un Tolegba qui est à, à Kadjeung, vous avez un Tolegba qui est à Godomé actuellement. Donc, vous allez constater que à chaque endroit où le Tolegba est installé, c'était initialement l'entrée de la ville. Et comme la ville s'agrandit et évolue, on quitte Cotonou pour aller vers euh, Godomé et puis Calavi, ainsi de suite, ainsi de suite. Mais le Legba est caractérisé par le désordre, par l'indiscipline, par le chambardement. Mais c'est dans tous ces éléments-là, dans toutes ces caractéristiques qu'il se retrouve. C'est l'ordre et le désordre à la fois. Le positif et le négatif à la fois. En réalité, au sein de, cette, de ce seul vaudou, se cristallisent tous les contraires. Et c'est lorsque vous savez manipuler le langage des possibles que vous pourrez extraire de cette divinité, de ce vaudou, l'Egba, tout ce que cela peut vous apporter. La force, c'est lui. Mais les représentations du Legba varient d'une région à une autre, d'un initié à un autre. Simple motte ou monticule de terre par endroit, représentation humaine ailleurs, une mosaïque de formes rappelle néanmoins que nous sommes dans l'absurde. C'est la, le même vaudou. L'architecture dont vous parlez, c'est selon la taille ou bien selon les éléments constitutifs. Les éléments constitutifs visibles, Visible. Les éléments constitutifs ou visibles d'un legba, c'est la même chose. Soit c'est une motte de terre, ce qui est visible, c'est une motte de terre avec un phallus. Le phallus caractérise le legba. C'est la virilité, c'est le principe même de la virilité, le legba. C'est pour cela qu'aujourd'hui, on ne construit plus le legba avec un phallus en bois. Parce qu'on a constaté que de plus en plus, l'efficacité de cette virilité-là est prouvée et les gens viennent voler les phallus de tous les legba et pour aller faire des médicaments. Donc pour éviter cela, on a demandé que les gens fabriquent désormais les, les phallus en métal. Dans le fond, c'est la constitution du Legba qui compte. Reste alors cette question, qu'y a-t-il dans ce fond Comment sont érigés les Tolegba Qui sont ceux qui l'érigent et à qui obéissent-ils ces questions sont pratiquement restées sans réponse. Ce que nous avons appris par contre, c'est que dans ce monde invisible, les symboles sont forts et les mythes protégés. La réponse la plus plausible reste l'héritage et le symbole générationnel. Mais on sait aujourd'hui que les Bokonons sont à la genèse de cette divinité. Ce n'est pas ce que vous voyez en apparence qui est le plus important, c'est ce qui a servi à ériger le Legba et qui en dessous et que vous ne pouvez pas voir, c'est cela qui est le Vaudon lui-même. Pour l'installer, ce n'est que les, les beaux connons que nous sommes qui peuvent installer le Legba parce que le phare a donné des recommandations qu'il ne faut jamais outrepasser. Avant de l'installer, l'installation du Legba passe par les dignitaires du Fa. 
lorsque vous installez normalement le Léba, mes frères journalistes, il n'y a pas ce service qu'on pourra lui demander sans qu'il ne le rende. Le Léba est conçu à tel en celle que il est la lumière des divinités. C'est l'éclaireur. Et sa position le situe dans la trilogie supérieure. Parce que vous savez, nous sommes dans une tradition où tout est hiérarchisé. Même si apparemment ou physiquement, tout, tous les Legba ont pratiquement la même forme, mais à l'intérieur, ça change d'un signe du fa à un autre. Ça change euh, 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 de, de forme à l'intérieur, c'est-à-dire que de fond, le fond change compte tenu des, des feuilles qui sont utilisés, compte tenu, c'est pas visible, donc c'est à l'intérieur que ça change, mais à l'extérieur, on voit la même forme pour tout le monde, mais à l'intérieur, c'est le signe de la personne qui détermine le fond de son legba, donc le fond de son gardien du seuil, donc la conception même de son gardien du seuil. Donc ce gardien du seuil qui est legba est au fond, mais la forme qu'on lui donne, c'est juste une forme d'expression pour qu'on puisse lui attribuer une image ou ne fût-ce qu'une forme télésmatique, c'est tout. Sinon, tout le legba est à l'intérieur. Et à l'intérieur de, de, de chaque legba, il y a diverses manières de conception. Parce que vous savez, pour concevoir toute divinité, on a besoin. La première étape, c'est de la matière, la matière prima, que nous appelons la pierre brute, la matière brute. Et maintenant, nous avons besoin des éléments qui sont rattachés à ce, cette divinité sur le plan. Euh, 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 des, des, des règnes, euh, du règne minéral, des éléments qui sont rattachés à cette divinité sur le plan du règne végétal, puis sur le plan du règne animal. Donc c'est la somme de ces trois éléments-là, de ces trois règnes, plus la matière prima, actionnée maintenant par le sang qui donne la divinité. Le Toléba est sous l'autorité du chef village ou du chef de la terre. Lorsque vous voyez un Toléba dans un, dans, un, dans un village ou dans une ville, il est sous l'autorité du chef de la terre. Et tous les habitants de cette ville ou de ce village ont accès. Il n'y a pas quelqu'un qu'on désigne qui et est, qui est responsable chez le Toulébois. Le Toulébois est libre et tout le monde peut avoir accès. Il faut aller déposer des sacrifices chez le Toulébois. Nous sommes donc allés à Weto. Le roi veille sur le seul Tolegba de ce village, situé dans la commune de Calavi. Cette contrée n'a pas encore croisé la modernité. La vétusté des bâtiments et les pratiques ici rappellent les temps immémoriaux. Et comme à l'époque, c'est sa majesté qui nous amène vers la divinité. Il faut donner à manger au Legba, c'est d'abord ça qui assure la quiétude des populations. C'est ça, c'est le roi qui, qui supporte les, les vaudons, Tolegba, Toisan, Tolegba, Todan, Tosakpata et Toheviosso. Il y a plein, plein. D'autant plus que c'est nous qui sommes ici, leurs gardiens. Et si quelqu'un vient pour sacrifier, pour donner des sacrifices à tous les gars, on, on envoie, nous on envoie, on envoie nos, nos envoyés pour faire la, les sacrifices ici. Bon, nous, chaque année, dans le village, et ça, on, on, on fait des sacrifices à tous les gars, à tous les vaudous. Et chaque vaudou prend un mouton, plus si c'est un mouton femelle, on prend un coq. Si c'est et masculin, on prend, on prend poulet pour faire les sacrifices par an. Tolegba, ça fait du bien au pays et au village là où il se trouve. Si quelqu'un s'élève à aller consulter chez un, chez un consultant et il voit ce qu'il voit dedans, là, les sacrifices, il vient vers Tolegba pour donner le sacrifice au Tolegba pour que et ce qui lui est arrivé avant d'aller consulter là. Il trouve de satisfaction. Oui, Tolegba a contribué beaucoup de choses à nous. D'autant plus que quand on veut faire cérémonie et culturelle chez nous ici, on, on vient le, le supplier d'abord. C'est lui qui prend le devant de toutes les cérémonies fétichistes. Le, 
Retour à Cotonou, la belle, la grande, même dans cette métropole, la modernité n'a pu se débarrasser des multiples Tolegba érigés depuis la nuit des temps. Saint-Michel, Sainte-Cécile, des quartiers d'affaires, mais qui ont su garder et préserver cette place du Legba, cette divinité qui déjà a traversé les frontières du Bénin. Le Legba va au-delà de nos frontières, comme nous l'avons démontré dans les planches que vous venez de, de, de voir. Euh, au niveau de l'UNESCO, le Legba a été officiellement reconnu lorsque, euh, autour de la manifestation WIDA 92, le Bénin a tout mis en œuvre pour que le Legba soit représenté, soit reconnu, n'est-ce pas, comme une, entité, une divinité parmi tant d'autres dans nos divinités. Et cela dit, vous savez très bien que lorsque nous disons que le Legba est d'abord d'origine béninoise, on ne se trompe pas en le disant. Tous les rois le savent, tous les rois qui ont gouverné euh, sur, sur l'ère Ajatado le savent très bien. Même à Niki, vous verrez très bien que le Legba est représenté, mais n'a pas, pas le, le, la carrure, l'architecture la, que l'on trouve dans le Bénin méridional ou bien dans notre, dans notre ère culturelle Ajatado. Aujourd'hui, à cause d'un certain ou d'un soi-disant modernisme, on ne met plus cette divinité sur vaudou là au portail. On préfère aller le cacher à l'intérieur de la, de la concession ou bien on le met dans une caisse pour qu'il puisse être transférable et transportable d'un endroit à un autre, ainsi de suite. Mais tout initié à l'ordre de Fa a son vaudou Legba. De la même façon, comme le Legba est l'agent de sécurité le plus efficace pour pouvoir euh, écarter... Les, les, les traîtres, les voleurs, les bandits, les mauvais esprits en général, tous ceux-là ou toutes ces entités qui peuvent venir perturber votre être personne, le Legba étant là pour les éviter, il faut que ce Legba puisse être au portail. Puisque pour venir vous atteindre, il faut passer par le portail. Nous devons retourner à nos valeurs endogènes parce que le bien fondé du tout Legba le bien fondé de l'Egba, nous le minimisons. Et les gens ont tendance à nous faire croire que le Legba, c'est le diable. Le diable, c'est autre chose. Le Legba est l'ange gardien qui, dans nos sommeils, pendant que nous travaillons, pendant que nous mangeons, peut veiller sur nous. Il le fait à celui qui le croit. Donc, je lance un appel aux populations, ceux-là qui ne comprennent pas encore l'utilité, qui ne savent pas ce que c'est que le Leba, 
que c'est le lewa a une importance dans notre vie. Les religions endogènes restent un mystère à percer pour les civilisations modernes. Elles regroupent plusieurs divinités et dans le panthéon de l'ère culturelle Adjatado, elles sont polymorphes. Outre l'Egba, d'autres terrains restent certainement à explorer.